ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த தேர்ட் மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி தட் இஸ் மோட் மோட் இஸ் நத்திங் பட் த வேல்யூ விச் ஹேஸ் த கிரேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி மோட் இஸ் ஆஃபன் யூஸ்ட் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் அண்ட் இட் இஸ் நத்திங் பட் த வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள் விச் ஹேஸ் கிரேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி இட் மே பி ரிகார்டட் ஆஸ் த மோஸ்ட் டிப்பிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் அ சீரீஸ் தட் இஸ் இட் இஸ் அ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் அ சீரீஸ் மோட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் ஹவு வில் ஃபைண்ட் அவுட் மோடுங்கிறத இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலிமா பார்க்க போகிறோம் மோடு வந்து இப்போ மீன் மீடியன்லாம் ஒரு வே ஒரு சீரீஸ்க்கு ஒன்று தான் இருக்கும் எக்ஸாக்டாக ஆனால் மோடு மட்டும் அப்படி கிடையாது ஒரு சீரீஸு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தா அதில் ஒரு மோடு இருக்கலாம் ரெண்டு மோடு இருக்கலாம் மூணு மோடு இருக்கலாம் மோடே இல்லாமல் இருக்கலாம் மல்டி மோடல் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு மோடு இருந்தால் அதை யூனிக் மோடுன்னு சொல்லுவோம் மோடே இல்லைனா அது நோ மாடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம் டூ மோட்ஸ் இருந்தால் பை மாடல்னு சொல்லுவோம் த்ரீ மோட்ஸ் இருந்தால் ட்ரை மாடல்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மேலே நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் இருந்ததுன்னா மல்டி மாடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறீங்க முதல்ல டிட்டர்மின் மோடுக்கு எக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி அதில் பார்க்கணும் எது அதிக தடவைகள் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு எந்த நம்பர் எந்த வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள் அடிக்கடி வந்து ரிப்பீட் ஆகுது ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எது வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் பார்க்கும்பொழுது இந்த ப்ராப்ளத்தில் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ்ங்கிறது மூணு தடவை வந்திருக்கு மற்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி வரல ஸோ மோட் ஈக்வல் டு த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஃபார் திஸ் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் அடுத்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் இந்த வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை எல்லாம் ஒரு ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு ஸோ தெர் இஸ் நோ மோட் அட் ஆல் ஏன்னா ரிப்பீட் ஆகணும் நிறைய தடவை எது ரிப்பீட் ஆகுதோ இருக்கிற வேல்யூஸை விட அதிக தடவைகள் ரிப்பீட் ஆகிறது தான் மோடு ஸோ இங்கே எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ நோ மோடு அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து ரெண்டு மோட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் பாருங்கள் மூணு நாலு தடவை வந்திருக்கு சிக்ஸ் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டு மோட்ஸ் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ரெண்டு மோட் இருந்தால் நான் என்ன சொன்னேன் பை மாடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொன்னேன் ஸோ திஸ் இஸ் அ பை மாடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் விச் ஹேஸ் டூ மோட்ஸ் நேம்லி ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இப்போ மூணாவது அடுத்த ஃபோர்த்து எக்ஸசைஸ் பாருங்கள் ஐ ஹவ் கிவன் சம் வேல்யூஸ் இதுக்கு வந்து நோ மோட் பிகாஸ் ஆல் த வேல்யூஸ் அக்கர் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் மூணு தடவை இருபத்தி நாலு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு தடவை இரு முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு தடவை இருபத்தி ஏழு வந்து மூணு தடவை எல்லாமே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ வந்து எதையும் நம்ம அதிக தடவை ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு தனியாக கண்டுபிடிக்க முடியல எல்லாமே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்திருக்கு இங்கேயும் வந்து தர் இஸ் நோ மோடுன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இது இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ்க்கு மோடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம டிஸ்கிரீட் சீரீஸில் மோடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் டிஸ்கிரீட் சீட்ஸ் சீரீஸில் மோடுங்கிறது என்னென்னா த வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள் விச் கரஸ்பான்ஸ் டு த மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சி தான் மோடுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது டிஸ்கிரீட் சீரீஸில் எக்ஸ் இருக்கும் எஃப் இருக்கும் எது ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோ அதுக்கு நேராக உள்ள வேரியபிள் வேல்யூ தான் மோடு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சைஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸு நம்பர் ஆஃப் செட்ஸ் ஸோ இங்கே சைஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் செட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் எது ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் ஆஃப் செட்ஸுங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி சைஸுங்கிறது உங்கள் வேரியபிள் எக்ஸு ஸோ ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன் டுவெண்ட்டி அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் வேரியபிள் டுவெண்ட்டி ஸோ தேர் ஃபார் மோட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி ரெண்டாவது பாருங்கள் சைஸ் ஆஃப் ஷூஸ் நம்பர் ஆஃப் பேர்ஸ் சோல்டு ஸோ இங்கே சைஸ் ஆஃப் ஷூஸ் கொடுத்துருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் பேர்ஸ் சோல்டு கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஹையஸ்ட்டு நம்பர் எதுவோ ஃப்ரீக்வன்சியில் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஒன் அதுக்கு நேராக உள்ள கரஸ்பாண்டிங் வேரியபிள் வேல்யூ செவன் ஸோ மோட் ஈக்குவல் டு செவன் இந்த மோடுங்கிறது எதுக்கு வருது அப்படிங்கிறத ஒரு நிமிஷம் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம எங்கெல்லாம் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ட்ரெஸ் சூஸ் பண்ணும்போது அதிகப்படியாக எந்த சைஸில் ட்ரெஸ் விற்கிதுன்னு ஒரு கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அந்த கார்மெண்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியணும் சூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியணும் எந்த சைஸ் அதிகமாக மார்க்கெட்டில் போகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மோடுங்கிற மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் எது
இப்போ நம்ம டிஸ்கிரீட் சீரீஸ்லேயே சில ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து டைரக்ட் மெத்தடில் மோடு போட முடியாது அந்த மெத்தட் என்னன்னாக்கா குரூப்பிங் மெத்தட் இன்டைரக்டாக போட போகிறது குரூப்பிங் மெத்தட் அது வந்து அதில் ரெண்டு டேபிள்ஸ் முதல்ல இருக்கும் ஒன்று வந்து குரூப்பிங் டேபிள் அனதர் ஒன் இஸ் அனாலிசிஸ் டேபிள் இது ஏன் நம்ம இந்த மெத்தடுக்கு போகிறோம் ஏன் டைரக்டாக நம்மளால் மோடு கை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு மோடு நம்ம என்னென்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சிக்கு கரஸ்பாண்டிங் வேரியபிள் வேல்யூ தான் மோடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் இந்த மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி அதை விட ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப குறைவாக ஒரு ஃப்ரீக்வென்சியும் பக்கத்துலேயே இருந்தது அப்படிங்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் மோடு வந்து எங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி இருபதுன்னு அதுக்கு முன்னால் உள்ள ஃப்ரீக்வென்சியோ அந்த க அந்த இதுலேயே பின்னாலேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த ஃப்ரீக்வென்சி வந்து நைன்டீன் ஒரு ஃப்ரீக்வென்சி இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வென்சியினுடைய டென்சிட்டி வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி சான்சஸ் வரும் பொழுது கன்ஃபியூஷன் ஆகிரும் இப்போ ரெண்டு மூணு தடவை இல்லை இல்லை இன்னொரு வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா ரெண்டு மூணு தடவை மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி வந்துருச்சுன்னா ரெண்டு மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி இருந்தது அப்படிங்கும் போது எதை மோடுன்னு எடுத்துக்க முடியும் முடியாது ஸோ அந்த இடத்துலையும் கன்ஃபியூஷன் வரும் இன்னொன்று இர்ரெகுலர் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் அதாவது ஃப்ரீக்வென்சிஸ் வந்து ஏறிகிட்டே போகும் திடீர்னு இறங்கும் திடீர்னு ஏறும் திடீர்னு இறங்கும் இந்த மாதிரி இர்ரெகுலர் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் வரும்போதும் உங்களுக்கு வந்து மோட மோட ஐடென்டிஃபை பண்ண பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலிமா பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இட் இஸ் அ டிஸ்கிரீட் சீரீஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்சி கொடுத்துருக்கேன் மோடு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கேன் நம்ம டைரக்ட் மெத்தடில் போட்டால் என்ன ஆகும் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி டுவெண்ட்டி ஸோ மோடு ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்படின்னு நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சிக்கு முன்னால் பாருங்கள் ஒரு ஃப்ரீக்வென்சி நைன்டீன் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டிக்கு நைன்டீனுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ ஃப்ரீக்வென்சி டென்சிட்டியில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு முன்னாலேயும் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த டென்சிட்டி வந்து கொஞ்சம் நேராக போகிற மாதிரி இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா குரூப்பிங் மெத்தடுக்கு போயிட போகிறோம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வர்ற மாதிரி இருந்தாலே பேசாமல் குரூப்பிங் மெத்தடுக்கு போயிடணும் இந்த குரூப்பிங் டேபிள் முதல்ல எப்படி போட போகிறோன்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் அனாலிசிஸ் டேபிள் போக போகிறோம் குரூப்பிங் டேபிளில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலமில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற சைஸை அப்படியே எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரீக்வென்சியை ரோமன் லெட்டர் ஒன் அப்படிங்கிற காலம் நம்பர் ரோமன் லெட்டர் ஒன்னில் போடுறேன் செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம் ஃபோர்த் காலம் ஃபிஃப்த் காலம் சிக்ஸ்த் காலம் அடுத்தடுத்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ முதல் காலமில் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே தான் இருக்குது செகண்ட் காலமில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு ரெண்டு ஃப்ரீக்வென்சியை கிளப் பண்ண போகிறோம் கூட்ட போகிறோம் ஸோ டென் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் ஒரு ஃப்ரீக்வென்சி லெஃப்ட் ஆகிடுது பரவாயில்ல அதுக்கு பேர் இல்லை கூட்ட முடியாது விட்டுரும் செகண்ட் காலமில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ரெண்டு ஃப்ரீக்வென்சியாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட் காலமில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வென்சியை விட்டுட்டு மிச்சம் உள்ளதை ரெண்டு ரெண்டாக ஆட் பண்ண போகிறோம் லீவிங் த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வென்சி கிளப் த ரிமைனிங் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் பை டூ அப்போது டுவெல் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் நைன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி நைன் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஓகே தென் இந்த ஃபோர்த்து காலம் ஃப்ரீக்வென்சிஸை ஆட் பண்ணுறது த்ரீ பை த்ரீயாக ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டென் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ தேர்ட்டி செவன் நைன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ நைன் த்ரீ த்ரீயாக ஆட் பண்ணுறோம் இன் காலம் நம்பர் ஃபைவ் லீவிங் த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வென்சி த ரிமைனிங் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் ஆர் ஆடட் த்ரீ பை த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வென்சியை விட்டுட்டு கூட்ட போகிறோம் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் நைன்டீன் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ தட்ஸ் ஆல் இதுக்கு பேர் இல்லை மூணு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு தான் இருக்குது மூணு இல்லைன்னா விட்டுறணும் அடுத்தது சிக்ஸ்த் காலமில் லீவிங் த ஃபஸ்ட் டூ ஃப்ரீக்வென்சிஸ் பத்தையும் பன்ன
அடுத்து தான் நம்ம அனாலிசிஸ் டேபிளுக்கு போக போகிறோம் அந்த அனாலிசிஸ் டேபிளில் என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு காலம்ஸ் அடுத்தது மேக்சிமம் நம்பர் அப்புறம் காம்பினேஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு த மேக்சிமம் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு காலம்ஸில் இந்த ஆறு காலத்தையும் ஒன் கிலோ ஒன்றாக எழுதிக்கிறோம் ஒரு ஒரு காலத்துலேயும் உள்ள மேக்சிமம் நம்பரை நம்ம இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது எதை எதை கூட்டும்போது எந்தெந்த வேரியபிளுக்கு நேராக அதாவது டுவெண்ட்டிக்கு நேராக என்ன வேரியபிள் தேர்ட்டி ஃபோர் எப்படி வந்துச்சு எதை எதை கூட்டினதுனால வந்தது த காம்பினேஷன் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ் விச் லீட்ஸ் டு திஸ் மேக்சிமம் நம்பர் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் ட்வெண்ட்டி அது எதுக்கு நேராக இருக்குது வேரியபிளில் ஃபோர்ட்டீனுக்கு நேராக இருக்குது அதனால் நான் ஃபோர்ட்டீன் எழுதிக்கிறேன் தேர்ட்டி ஃபோருங்கிறது எப்படி வந்துச்சு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் நைன்டீன் ஐ மீ சாரி டுவெல் ப்ளஸ் அதாவது வேரியபிள்ஸில் போய் பார்க்கணும் இப்போ இந்த நம்பரை கூட்டணும் பட் அதுக்கு நேராக உள்ள வேரியபிள்ஸ் என்ன டுவெல் ப்ளஸ் இந்த த டுவெல்வுங்கிற வேரியபிளுக்கு நேராக வந்திருக்கு தேர்ட்டீனுங்கிற வேரியபிள் அடுத்தது வந்து தேர்ட்டி நைனுங்கிறது எது எதையும் கூட்டும்போது வந்துச்சு இருபதையும் பத்தொம்பதையும் ஸோ அதுக்கு நேராக உள்ள வேரியபிள்ஸ் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன் அடுத்தது ஃபார்ட்டி செவன் எப்படி வந்ததுனாக்கா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் என்ன த்ரீ த்ரீயாக ஆட் பண்ணோம் அடுத்தது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அது எப்படி வந்தது அப்படின்னாக்கா லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் அதாவது இந்த மூணையும் கூட்டும்போது தான் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்தது டுவெல் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீனை கூட்டும்போது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து அதுக்கு நேராக உள்ள வேரியபிள் வேல்யூஸ் லெவன் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் அது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் டுவெல் அதாவது ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இந்த நான் மூணையும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்தது அதுக்கு நேராக உள்ள வேரியபிள் வேல்யூஸ் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இது அதிக தடவைகள் ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும் எந்த வேரியபிள்னு இங்கே பதிமூணு எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் அஞ்சு தடவை வந்திருக்கு பதினாலு எத்தனை தடவை வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு தடவை தான் வந்திருக்கு ஸோ பதினாலு ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கிடையாது இப்போ பதிமூணு தான் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆன ஃப்ரீக்வன்சி விச் அக்கர்ஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்போ பதிமூணுங்கிறது தான் என்னது மோடு மோடல் வேல்யூ இஸ் தேர்ட்டீன் இட் ஹேஸ் அக்கர்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ குரூப்பிங் மெத்தடில் போடும்போது என்ன ஆயிருக்கு நேராக போடும்போது பதினாலுன்னு ஆன்சர் வந்திருக்கும் இப்போ குரூப்பிங் மெத்தடுக்கு போனோம்னா ஆன்சர் என்ன வருது தேர்ட்டீன் வருது ஸோ தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஃப்ரீக்வன்சி டென்சிட்டி அதனால் நமக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கேசஸ் வரும் பொழுது நம்ம குரூப்பிங் மெத்தடுக்கு போகணும் நேராக போட்டால் தப்பாயிரும் ஸோ இப்படி தான் நோட் போடும் தேங்க்யூ